Глава пятая. Рассказ Абрамова. Ты не помнишь, думаю, но когда мы служили, был у нас в роте такой Денисов. Это его я хотел топором зарубить. Да и зарубил бы. А что? Еще как, если бы ты не вмешался? Я сидел бы сейчас в тюрьме, может, оно и к лучшему было бы. Но не в этом суть. Так вот, пока ты в Афган не уехал, этот Денисов боялся ко мне подходить. А потом как-то не до того стало, и у меня первый год заканчивался. Денисов на дембеля выходил, и вот подходит он ко мне как-то уже под конец службы, и руку тянет, ну, помириться хочет. А я чувствую, что надо ему в морду дать, не разговаривая, просто раз, сходу двушечку прописать, и потом с ноги, с ноги его. Ты пойми, кем я был. Хлюпиком из интеллигентной семьи за всю жизнь, не то чтобы до первой крови, даже из дачи-то дать боялся. Ну, а вдруг что сломают? А нельзя ли как-нибудь иначе вопрос решить? Неужели обязательно драться? И в этот раз чувствую, боюсь его. Кто его знает? Сам же и получаю, как обычно. Зачем мне это? Головой понимаю, что какая мне разница? Должен же он ответить по справедливости, даже если мне и достанется. Ну и что, в первый раз, что ли? Но боюсь, и ничего с собой не могу сделать. И понимаю, что он, сволочь такая, тоже чувствует, что я боюсь. Животным чутьем чует, гад. И тогда я подал ему руку. Он сразу, знаешь, на такой отцовский тон перешел, мол, ничего, бывает со всеми, всех первый год шпыняют. Ага, шпыняют. Я как раз его чуть топором не пошпынял, да. Стою я, уши развесил и слушаю все это. Он уже по плечу у меня хлопает и говорит, чтобы зла не держал. Бумажку тянет с адресом, говорит, что если что, пересечемся на гражданке, вспомним, как воевали здесь. А меня просто в висках стучит. В морду, в морду, в морду дай. В горле клокочет, а перед глазами круги. И все равно страшно. А зло меня взяло даже не на него уже, на себя, на свой страх. Хотелось уже самому себе врезать. Так я ничего ему не сказал. Стоял, как кретин. Но запомнил этот момент. Ох, как запомнил. На всю жизнь он меня научил. Надо бить. Бей. Просто бей. Разбираться будешь потом. Еще много лет этот разговор у меня вставал перед глазами. И до конца службы, и после. Иногда просто кулаки сжимались, и хотелось вернуться в прошлое. Бить, бить, бить. За себя бить, за других, за всех, за все, разом. И жизнь мне дала такую возможность. И я ей воспользовался. Еще как. Что было потом? Потом я вернулся домой. Родители потребовали, чтобы я кончил институт. Сам знаешь, как это было важно в СССР. Только когда я его окончил, никакого СССР уже не было. Все кинулись покупать, продавать. А у меня тогда был друг Витя Белый. Он понял, что нужно как-то организовывать эти рынки, которые повыскакивали по всей Москве. Милиция не справлялась, нужно было наладить безопасность, порядок, чистоту. У Витьки были завязки через правительство. Короче, там все крутилось с безумной скоростью. Я занимался поиском людей, каждый день чуть ли не по сотне нанимал. Охрана, там уборщики, строители. И вот как-то Витек приходит и говорит ему, Серега, все, сворачиваемся. Завтра другие люди придут на твое место, передаем дела. Я удивился, с, с какой стати. Мы так не договаривались. Вместе это дело начинали. Что, что не так? В чем проблема? Он руками развел, говорит, что козел, который нас от ментов прикрывал, сказал, что теперь он бизнес себе забирает. А будем рыпаться, нас всех накроют. Что думаешь, сложно закрыть нас? Да элементарно, загребим лет на пять каждый. Я его спрашиваю. А зачем ты с таким человеком дело начинал? Витек только посмотрел на меня, и там все понятно стало. От нашего рынка такие бабки шли, что у кого хочешь крышу снесет. Я ему, хорошо, давай занесем кому надо. Витек головой покачал, говорит, нет, там все схвачено. Он уже обдумал это, не прокатит. И тогда меня, знаешь, снова обида взяла, как в армии. Снова приходит какой-то ущербный, которого, видите ли, все схвачено, и ты теперь вешайся из-за него. А потом руку ему жми, конечно. А он тебе еще потом скажет, чтобы ты привыкал, все в порядке, мол, так и должно быть. Хрена с два. Должно быть так, как я скажу. 
Потому что это моя жизнь, это моя работа, мой рынок. Это я тут горбатился. И я на Витьку, значит, смотрю и говорю ему вдруг. Давай, мол, Витек, завалим его нахрен, и дело с концу. А это ведь еще 92-й был. Они там депутаты несчастные с советских времен. Что они вообще знали о мире? У них и охраны-то не было толком. Привыкли, что их советская власть бережет. Они еще думали порядок навести. Другое дело мы, у нас каждый день то одни борзые ребята появятся, то другие скучать не дают. Туда-сюда, сам понимаешь. Витя в это все мало вникал. За это, думаю, его потом и убили. Но тогда он мне говорит, можешь попугать его просто. Что я ему ответил? Хорошо, сказал я. Напугаем, если получится. Сам-то понимал, конечно, что вариантов нет. Напугаешь его сегодня, завтра он оклемается. Ну и что тогда? Короче, собрал я ребят. А у меня серьезные парни были. Там и сидевшие, и солдаты после Афгана. Рассказал, что так и так, мол, задумали нехорошие люди нас нагнуть через милицию. Договоренности больше выполнять не хотят. Так что или мы, или они. Этим ребятам даже объяснять не нужно было. Они стволы взяли и выдвинулись. Я-то еще должен был как-то переступить через себя. То есть я же не убийца какой-то. Просто выхода не было, а парни даже надбавки не попросили, плечами пожали и все. Окружили дом депутата этого доморощенного. Дверь выбили и понеслось. Я, конечно, во дворе подождал, потому что светиться незачем. Потом мне звонят, спрашивают, что, мол, теперь делать? Может, сказать чего? Или шлепнуть сразу? Ну, я задумался. Это одно дело, когда такой вопрос возникает чисто теоретически, когда сидишь в офисе. Другое дело, когда где-то рядом живой человек, которого ты даже не видел-то никогда. И ты слово одно скажешь, и все. На всю жизнь останется. Кто знает? Вдруг всплывет потом, захочешь ли ты из-за этого козла в тюрьме сидеть. Может, он и так поймет, может, по-хорошему, ну, кто его знает. Я тогда сглупил. Конечно, сам в квартиру поднялся. Думал попробовать, поговорить. А там и говорить не о чем. Мужика хорошо приложили, сам в отрубе, из башки целая лужа натекла. Его надо или в больницу вести, или валить здесь же. Хрен его разберет, что за человек вообще. Я вот смотрю на него и думаю, думаю, думаю. Сам не знаю о чем. Такое бывает, вроде какие-то мыслительные процессы идут, а о чем конкретно не понимаешь. И как-то глупо уже все становилось, и тогда я вдруг понял, что зря. Зря вот я думаю, размышляю о чем-то бессмысленно это. Пристрелил я его, и мы по домам разошлись. И все. Вот так. Просто. Потому что нечего думать было, все было сразу понятно. Есть договоренность, все ее соблюдали. Он решил, что он самый умный, что может просто схватить чужое. Зря решил. Потому что есть справедливость. Не всегда, не везде, но иногда есть. И так получилось, что справедливость это я. И по справедливости неплохо было бы ему, такому вот умному, сдохнуть. И вот поэтому он сдох. Вот и все. Я потом ночью заснуть не мог. Думаешь, совесть меня мучила? Или думаешь, страшно был? В том-то и дело, что нет, вообще. Мне просто таки распирало от гордости. Пять минут полежу, и все, не могу больше. Вскакиваю, давай наяривать круги по комнате. Как я его смог, без колебаний. Взял и прострелил башку. Что, что, будете теперь знать? Думали, можно со мной вот так, а я раз. Вопросы? Не нравится? А, не слышу. А по зубам не хочешь? А так. И тут меня видишь, что ствол у меня тут. Да, вот. Потом ложусь, полежу пять минут. И снова начинается. Опять 25. Я не выдержал. Дал по газам и в клуб. Там, конечно, грохот, музыка, все дела. Я текилу другую чувствую. Хорошо, пошло, разгоняемся. Выхожу подышать, и вдруг слышу вроде кричит кто-то. Девушка. Я сначала подумал, ну, сам понимаешь, там такой клуб был с бордельным в одном флаконе, так что если кто и кричит, то вроде и ладно. И вдруг понимаю, что нет, бьют там кого-то за стенкой. И знатно бьют, с душой так. Я сразу окаменел просто. Ни мысли, ничего. Вот я, вот коридор темный, вот двери. И где-то рядом бьют какую-то девушку. Я тогда, значит, плечом дверь выбиваю, врываюсь внутрь. Там мужик в кожаной куртке, перед ним девчонка. Ну, 20 лет ей можно дать, да и то с натяжкой. Она в мини-юбке накрашенная, на шпиль. Ну, понятно, все, деньги не поделили. 
Они на меня смотрят в оба. Я уж не знаю, как выглядел. Наверное, реально страшно, если они вообще не сказали ни слова. Да и потом. Я в то время уже был не маленьким, сам по себе. В качалку сюда пятый год ходил. Стоим и смотрим друг на друга. А дальше мужик разворачивается ко мне. Медленно, медленно. Еще ничего и сказать не успевает. Или, может, сказал, что я не помню. И отлетает назад к стене. Будто бы доской его кто огрел. Почему отлетает? Кто его разберет? Загадка век. Наверное, потому что я его выстрелил в него, потому и отлетает. Я даже не заметил, как за ствол схватился. Вроде раз, и уже со стволом. Девчонка в крик сразу там кровища хлещет, этот дергается, как ненормальный. Я тогда раз, два, три, всю обойму у него всадил. И ничего, затих вроде. Я на девчонку смотрю, говорю, пошли, мол, давай быстро. Сели, поехали. Тут ее отпустила. Затараторила, что она, дескать, сама из провинции, хотела продавщицей устроиться. Что его заставить хотели насильно в борделе работать. Кто-то вообще верит в этот бред сивой кобылы? Первый раз, да, у них всегда первый раз. Продавщицей она хотела, конечно. Мечтала с детства, да, со шпильками с этим. Я ее спрашиваю, вести-то куда, где она живет-то вообще? Тут она зарыдала, и все понятно стало, короче. Отвез к себе. Я тогда квартиру как раз купил. Там столько лишних комнат, даже не знал, чем заставить. Говорю, вот, мол, выбирай любую. Завтра утром посмотрим, что делать с тобой, горемычный. Она кивнула, ушла, слышу, в ванную сходила и вроде все, спит. Я на балконе стою. Жил я тогда на двенадцатом этаже, там такой, видно, бицевский парк. Ну, просто масса леса, деревья туда-сюда, ветер завывает. И такие далекие-далекие огоньки у самого горизонта. Красивое место было. Вот я смотрю, слушаю ветер и чувствую, отпустила. Или нет, даже, даже не так, чтобы вот отпустила. Нет, будто как бы я стоял на рельсах, по которым сейчас поезд пойдет, и никак не решался Назад шагнуть или вперед. И сейчас будто я все шагнул. И уже на другой стороне. Вроде несется поезд вот за спиной, а мне хорошо. Потому что теперь это уже не случайность, не жизненная необходимость. Теперь я другой человек. А значит, моя жизнь теперь тоже станет другой. Утром у меня не было времени разбираться. Работа и все такое. Я подумал, все равно из дома тащить нечего, ключ я оставил. Только, говорю, стены не снеси, а ключ брось под коврик, я найду. Возвращаюсь, она дома готовит что-то. Понятно, остаться хочет. И ладно, было бы что-то хорошее готовил, так нет, дрянь какую-то. То есть, видно, что старалась, но, но вот не дано ей. Пиццу пришлось заказать, как обычно. И вот сижу я и думаю. Девчонка симпатичная, конечно, ну, ну и что, я красивых баб не видел, что ли? Нафига она мне сдалась? Видно же, что бардак у нее полной жизни. Сама ничего не умеет, толком не знает. Проблемы только имеет искать на голову себе и другим. И знаешь, почему-то меня притягивало к ней. Не знаю, может, я и сам тогда проблем искал. Короче, зажили кое-как. Я потом уже к нам ее устроил. А ты уже догадался, небось, это Нина. Та самая, которая тебя нашла. Только не говори никому, а то сложно там у нас все. Ага, это сейчас она ходит как королева. А тогда что они не делят новое приключение? То алкашей каких-то притащит, то звонит в слезах, грабят ее, видите ли, посреди ночи. А чего она поперлась ночью? Дура дурой была. Я, конечно, не лучше, срывался. Смотри, видишь, след в боку от пули. Это подарочек от одного из ее друзей. Он, конечно, потом пожалел, что промазал. Но с рынком я уже тогда понял, нужно было завязывать. Я сказал Витьке, мол, все, давай выходить на серьезный уровень. Как раз заканчивалась приватизация, я говорю, ты хватай газ, я нефть. Там, у кого пойдет лучше, тот и в дамках. Сейчас или никогда. Не знаю, может, если бы я его уговорил, если бы не бросил тогда, может, он в живых бы остался. Но сам видишь, где я, а где он. Упокой Господь его душ. Тогда-то все и пошло под откос. Команду я с собой забирать не стал. Только пару самых проверенных ребят. Нину, конечно, или нет. А, нет, тогда еще мыкалась, в кино пыталась устроить. Неважно, короче. В нефтянке уже пошла игра по-крупному. Что там с ребятами делали? Отловил одного, пытался бомбу мне в офис подбросить. Спрашиваю, мол, чего ты? 
Ну, мы же вместе начинали, что я тебя обидел чем, обделил. А он говорит, Серега говорит, ну, ну вот ты знаешь, сколько нужно денег, чтобы мне с семьей жить в Италии до старости и ни в чем не нуждаться, не работая никогда. Так вот, мне, говорит, в 10 раз больше дали. В 10 раз. Вот сразу на месте. Никаких авансов, обещаний. И, знаешь, смотрит он на меня и говорит, мол, сам не взял бы, что ли? Нет? Неужели ты сам не хочешь всю эту нашу дерьмовую жизнь взять и послать далеко-далеко навсегда и разом? Тогда меня и сорвало. Что я творил? Вспоминать должно. Хоронили его в закрытом гробу, конечно. Я даже где-то завидовал ему. Для него все закончилось, а для меня только начиналось. Я понял, что не могу больше рисковать, не могу думать, разбираться. Пока я решаю, кто тут прав, кто виноват, меня грохнут тупо просто, как Витьку, как кого угодно. И либо я сдамся, куплю домик в Лондоне и выйду из игры, либо больше не позволю никому даже заподозрить меня в малейшей слабости. Я буду всегда на чеку, всегда готов ударить первым в тот момент, когда появится возможность. Больше не было никаких скидок. Я никому не поворачивался спиной, и если кто-то был заподозрен в воровстве, предать это я просто с ним расправлялся. Не знаю, сколько среди них было действительно виноватых. Я просто не думал об этом. Как-то я ехал в машине, вижу, подрезает кто-то, на красный свет едет. Я ребятам тут же, мол, поработайте с этим газлом. Милиция? Да плевать. Мы все одно дело делаем. Все равно мы держали судью на зарплате. Без этого не выжить было. Тогда я начал пить. Это было просто необходимо. В бизнесе важно, чтобы тебя боялись. Не нужно быть самым умным. Знаем мы, где все самые умные в наше время. Нужно быть самым быстрым, агрессивным, непредсказуемым. И тогда я вспомнил про Денисова. Ребята быстро его пробили. Он работал электриком в Подмосковье. Женился, детей не нажил. Мы с ним встретились. Вот здесь же, я и с тобой. Два года назад это было. Он, конечно, обрадовался. Вот, говорит, в люди ты выбился, Серега. Не то, что мы тут. Я ему говорю, а что, хочешь моим личным помощником? У него сразу глаза загорелись. Кажется, даже слюна закапала. А я продолжаю. Называю ему зарплату как раз такую, какую предлагали, чтобы взорвать меня в офисе. Но, говорю, на что ты пойдешь ради таких денег? Убить человека сможешь? Любого. Прямо сегодня. Мой помощник должен быть предан мне. Это ведь самое важное. Правда? Он даже думать не стал. Говорит, да, да хоть каждый день. Я так и думал. Ладно, говорю, поехали. Приехали на пустырь. Мои ребята его схватили. Тут он, конечно, понял, что все это было проверкой. Ловушка. Заголосил, как резанный. Правда, и умолк быстро. Тогда понял, что всем наплевать. Я к нему подошел. Чувствуешь, говорю, каково это, когда ты слабее и убежать никуда не можешь. И сдачи дать тоже никак. Ты говорил, что вот так и должно быть, что деды избивают салак. Ты говорил, что это нормально, когда люди делают несправедливые, нехорошие вещи. Ну, а теперь посмотри на меня. Я тоже, бывает, нехорошие вещи с людьми делаю. Это нормально. Такая вот у меня жизнь. Смирись. Я его застрелил. Я только потом задумался о том, что сам сказал. Ведь это была правда. Это очередное убийство произошло очень буднично, просто. Всем было наплевать. Из ребят никто даже не спросил, что это за человек-то вообще был. И тогда я вдруг понял, что все вокруг меня знали, что когда-нибудь на месте этого случайного человека может оказаться любой из них. Они меня боялись, потому что я стал злом в каком-то религиозном почти смысле. Работать у меня, общаться со мной значило перейти на ту сторону. И поплатиться за это было очень естественно. Но что хуже всего, для меня пути назад уже не было. Я уже не мог проявлять слабость, довериться кому-то. Меня бы просто сожрали. И тогда я спросил себя, а что дальше? Я собираюсь до конца жизни играть эту роль? Сбежать уже ведь не выйдет, все. Слишком много людей меня ненавидят. Я оказался заперт, и я начал чувствовать отвращение к себе. Как я продержался эти два года, не знаю. Это, это был ад. Просто ад, Руслан. Я, я не могу так больше. Ресторан давно опустил, окна наглухо закрыли. Единственный столик едва освещался красноватой лампой. Абрамов протянул пистолет Руслану. Когда-то ты спас мне жизнь. Ты зря это сделал, Руслан. 
И за это поплатились многие ни в чем не повинные люди. Эта жизнь никому не принесла счастья, и если она продолжится, будет еще больше невинных жертв. Я думаю, теперь твой долг в том, чтобы исправить свою ошибку. Давай, я готов. Руслан посмотрел на красноватые блики, играющие в рукояти пистолет. Ему казалось, что за все время рассказа он ни разу не вздохнул. Только сейчас начал ощущать вкус воздуха. Он покачал головой. «Серега, ну о чем ты говоришь? Ты мне как брат. Как я могу убить брата? Как ты себе представляешь такое?» Он попытался обнять Абрамова за плечи, но тот резко отстранил. «Что, боишься?» Он презрительно скривился. «Нет», — ответил Руслан. «Просто это будет неправильно. Почему?» Потому что на все воля Всевышнего. Во всем есть его замысел. Он есть и в том, что ты делаешь сейчас, и в том, что ты делал раньше. Да какой еще замысел? Ты о чем? Абрамов моментально начал раздражаться. Я рассказал тебе все. Я делал чудовищные вещи. Я получал удовольствие, делая их. Какой в этом может быть смысл? Я не знаю. Руслан опустил голову. Спросил у Всевышнего. Может быть, он тебе ответит. Я только знаю, что смысл есть. Я знаю, что ты лучше, чем сам себе кажешься. Я верю, ты найдешь выход. Если бы пришло твое время умереть, не беспокойся. Ты бы уже десять раз умер. Возможности у тебя было выше крыши. Но время еще не пришло. И у меня нет права вмешиваться. Руслан встал. Поехали по домам, Серега, уже поздно. Ты знаешь, я всегда тебя выслушаю. А будешь еще так нажираться, тогда я передумаю и действительно тебя пристрелю то смотреть противно. Тебя дома любимая девушка ждет. Ты же не собираешься являться к ней в таком виде. Еще несколько дней после этого разговора жизнь будто бы шла своим чередом. Казалось, что между Абрамовым и Русланом возникла негласная договоренность не вспоминать тот вечер. Однако в один из дней Абрамов вызвал Руслана к себе в кабинет. Руслан сразу заметил несвойственный начальнику беспорядок. У стены стояли странные сумки, в воздухе висел запах пыли и целлофана. «Мы с Ниной поженились», — с довольным видом сообщил Абрамов сразу же, как закрылась дверь. «Когда?» — удивился Руслан. «Вчера, без церемонии. Расписались и все». Абрамов энергично потрошил ящики стола, распределяя бумагу по разным стопкам. Многие тут же скомкал, бросал в мусорную корзину. «Ничего себе! Поздравляю!» «А сегодня мы уезжаем в Тибет». «Тибет? Надолго?» «Навсегда». «Подожди, подожди». Руслан сел. «А компания?» «Она твоя. Вот стопка слева – это тебе на подпись, стопка справа – мне. А ту, что посредине, нужно будет подписать нам обоим». Руслан молчал. Абрамов подождал немного. «Да ладно тебе, ты отлично справишься. Нина специально перебрала всю твою работу за это время. Ну, если что, звони мне. Я, конечно, не возьму трубку, но ты все равно звони, мало ли». Абрамов просветленно улыбнулся. «То есть ты решил отправиться в духовное путешествие в поиски себя?» Наконец нашелся Руслан. «Во-во, яблочко. Я подумала, почему бы и нет? Ради чего мне вариться в этом гадюшнике? А если заодно смогу облегчить душу? Двойная польза. Ты же рассказывал, что тебе не дадут сбежать. А мы посмотрим. Попытка не пытка. Если и не дадут, то... Ну, ты же сам говорил, на все воля Божья. Может, пускай, он сам тогда и разбирается, кому жить, а кому умирать». А мы давай разберемся с нашими простыми земными делами. Идет? Абрамов протянул ручку. Руслан непроизвольно сделал шаг назад. Зачем это мне? Подумал он. Ему всегда нравилось работать учителем, нравилось общаться с детьми. Недостатка в деньгах он не испытывал. Жил рядом с работой, с удовольствием ходил в офис пешком. Жениться не собирался. Он никогда не стремился к управлению. И как это скажется на поисках сына? А вдруг теперь и его самого найдут? И тут Руслан заметил, что Абрамов совершенно счастлив. «Там посмотрим». Решился он и взял ручку. «Идет». Будто пропустив через себя всю жизнь, Руслан вернулся к реальности. Он повернул голову и увидел Микаила на том же самом месте, словно тот даже не шевельнулся за все это время. «Сколько я так сидел? Час? Два?» Микаил удивленно улыбнулся. «Да, ты что, минуты две от силы». «Что? Две минуты?» Руслан не сдержал удивления. «Да, две минуты. Что ж, все, Микаил, теперь пора». Он поднялся с травы и направился к дому. Микаил пошел следом. Мальчик был счастлив. В один день его жизнь изменилась. 
Вот на расстоянии локтя его родной отец. А еще он наконец-то увидел маму, хоть и на фотографии. Он знал, что Канта смертельно болен. Микаил не хотел допускать даже мысли, что он потеряет Канту и останется один. Но теперь он знал, что он не один. У дома Руслан обернулся к Микаилу. «Укажи мне, как я тебя просил его дверь, иди в свою комнату и ни о чем плохом не думай». «Да, да, обещай». «Обещаю». «Иди, не беспокойся». Микаил открыл входную дверь и без слов указал, как пройти к Канте. Прежде чем уйти, он снова повернулся к Руслану и посмотрел ему в глаза, словно говоря «Ты мне обещал». Руслан лишь улыбнулся и кивнул в ответ. После того, как Микаил скрылся в своей комнате, Руслан вытащил пистолет, устремил глаза вверх, попросил Всевышнего укрепить его разум и помочь принять правильное решение. Вдруг он услышал за дверью тихие и невнятные слова молитвы. Прислушавшись, он понял, что это тот самый голос, который он слышал 16 лет назад. Голос Канты. Канта просил Всевышнего простить ему все грехи перед тем, как он покинет этот мир. Руслан сердцем чувствовал, что его слова были искренними. Он никогда бы не осмелился прервать ничью молитву, поэтому терпеливо дождался, пока Канта закончит. Как только воцарилась тишина, Руслан медленно открыл дверь и увидел перед собой лежащего в постели человека, лысого и худого, как скелет. Дни Канты были сочтены. Неожиданно Руслан почувствовал бесконечную жалость к этому старику. На мгновение ему даже показалось, что он сейчас бросит портфель, обнимет Канту и спросит, чем ему помочь. Это было обычное отношение Руслана к людям, к любым, даже незнакомым, но здесь был особый случай. Взяв себя в руки, Руслан сделал шаг вперед. В это время Канта медленно, с огромным усилием приподнялся. Было видно, как ему тяжело это сделать. Передохнув несколько секунд, Канта встал на ноги и медленно повернулся. Увидев Руслана, он пару секунд смотрел ему в глаза. Затем словно он увидел кого-то близкого. Его лицо расплылось в широко беспомощной улыбке больного человека. Руслан, глядя ему в глаза, нервно потряс рукой с оружием, чтобы привлечь к нему внимание. Но даже увидев у Руслана пистолет, Канта не перестал улыбаться. Казалось, что оружие не произвело на него никакого впечатления. Руслан поднял пистолет, направил его в лицо Канте и спросил, «Почему?» Канта улыбнулся еще шире. «По нашим законам сначала здоровается, даже с врагами». Это ты мне сказал тогда, 16 лет назад, в подвале. Мир твоему дому. Мир и твоему дому, ответил Руслан. В это время скрипнула дверь, и они увидели Микаила. Микаил подошел к Руслану и опустил его руку с оружием. Руслан, я из рода Дарковых. Это ответ на твой вопрос, почему, сказал Кант. Но это не произвело никакого впечатления на Руслана, а тем более на Микаила. «Канта, я не понимаю, о чем ты говоришь, и понятия не имею никаких даргов». Канта только вздохнул. «С момента твоего похищения прошло 16 лет. Я надеялся, что ты все-таки поймешь, почему это случилось. Но я вижу, ты ничего не знаешь». Тогда сядь, Руслан, и ты, Микаил. Мой рассказ займет много времени. После него для вас начнется новая жизнь. Глава шестая. Азамат Гацуев и Лорс Даргов. 1793 год. Шел 1793 год. Начиналось обычное утро в небольшом селе Барожой. Когда прокричали первые петухи, многие жители были уже на ногах. Старый цугур Гацуев Проснулся в хорошем настроении. Два дня назад его сыновья вернулись домой, сопровождая Дарговых из Тифлиса. А накануне вечером Дарговы, довольные давней дружбой с Гацуевыми, 
и севели желание породиться с ними. Микаил Даргов был влюблен в Лайлу Гацуеву. Они уже встречались несколько раз у реки. Лайла тоже была влюблена в Микаила, и об этом знали все. Поэтому приход сватов в дом Цугура ни для кого не был неожиданностью. Согласие Цугура выдать замуж дочь Лайлу означало крепкий союз между Гацуевыми и Дарговыми. Дарговы были самой богатой семьей в Барожое. Тогда в роду Гацуевых было много мужчин, и все они славились своей храбростью, отвагой и честностью, поэтому многие купцы Чечни, да и из других мест, нанимали их для сопровождения товара. Цугур разбудил своего младшего сына Азамата. «Иди, твоя мать хочет с тобой поговорить». Погладив сына по голове, мать сказала, «Сынок, скачи к моей сестре вдой и привези Лайлу. Завтра вечером она уходит к Дарковым». Для 17-летнего Азамата это не было новостью. В селе уже давно поговаривали о предстоящей свадьбе. Наскоро перекусив, он скачил на коня и помчался к тете у которой уже третий день гостила Лайла. Когда Лайла увидела брата, ей стало все ясно. Тетя Хадижат вышла проводить ее. Положив голову ей на плечо, Лайла заплакала, потому что она прекрасно понимала, что теперь она вряд ли когда-нибудь сможет так запросто приехать сюда. Ведь, уходя в дом других людей, она становилась членом их семьи. «Не плачь, моя любимая», – пыталась успокоить ее тетя Хадижат а у самой слезы текли из глаз не меньше, чем у Лайлы. «Я буду навещать тебя изредка. Спасибо Всевышнему, что твой будущий муж живет рядом. Это даст тебе возможность видеть нас изредка. Да хранит тебя Аллах». Она крепко обняла Лайлу и поцеловала ее в щеки и в лоб. Лайла погрузила свой скарб на повозку, села поудобней, и они отправились домой. Микаил Даргов, как казалось ему, был самым счастливым человеком на земле. Ему было 18 лет, когда он впервые обратил внимание на десятилетнюю девушку-красавицу Лайлу. Микаил был третьим из девяти братьев Дарговых, и он твердо решил, что дождется, когда девушке исполнится хотя бы 16 лет. Двое старших братьев женились 18 лет, поэтому ни родители, ни братья не одобряли того, что Микаил все еще не был женат, хотя ему было с 20. Отказываясь жениться, он лишал этой возможности и своих младших братьев. Никто не посмел бы переступить закон, согласно которому следовало жениться в порядке старшинства. Односельчане подшучивали над Микаилом, спрашивая, почему он не женится? Неужели никто не хочет за него замуж? На это у него был один ответ для всех, пока не нашел достойную. Но все, включая Лайлу, знали, что он ждет ее. Она и сама была влюблена в него с 10 лет. Боясь, что ее выдадут замуж за кого-нибудь другого, Лайла когда ей было 15 лет, подарила Микаилу небольшой платочек. Это означало, что она дала Микаилу свое согласие. И вот этот день настал. Микаил в новой черкесской папахе с самого утра горцевал на молодом жеребце. Вместе с Микаилом радовались его младшие братья. Теперь и они могли планировать свои свадьбы в порядке очереди. Им тоже было за 20, и некоторые из них были влюблены в девушек из своего села, и долгая задержка угрожала потерей желаемых невест. Почти все братья Микаила, включая двоих старших, с самого раннего утра держались поблизости, готовые оказать помощь в любую минуту. Присутствовали все, за исключением самого младшего, 17-летнего Лорса. Он появился в доме только через час. Украдкой пробрался к остальным и сел рядом со своим братом Кюри, который был старше его на год. Кьюри сразу почувствовал запах алкоголя и сурово посмотрел на Лорса, из-за чего тот инстинктивно втянул голову в плечи. Взяв Лорса за руку, Кьюри вывел его во двор. «Ты что, с ума сошел? Хотя бы сегодня мог бы не пить. Опять что-нибудь учудишь». «Да ничего я не натворю», — сердито буркнул Лорс. «Брат сегодня женится, а что, нельзя, что ли?» — в его голосе зазвучала обида. Зная скверный нрав самого младшего из братьев, Кюри постарался его успокоить. «Ладно, все, только не отходи от меня никуда, хорошо? Будь всегда рядом». У главы семейства Дарговых, Ламали, один за другим рождались сыновья, и он был бесконечно рад, что Аллах был столь милостив к нему. 
Как и положено горцу, он воспитывал своих сыновей в строгости. После рождения девятого сына Лорса дети перестали рождаться, и когда Лорсу исполнилось семь лет, Ламали подумал, что, видно, Аллах так решил, что Лорс будет его последним сыном. Тогда Ломали незаметно для себя дал волю чувствам, стал его баловать, ограждал от всяких забот и покупал Лорсу все, что он пожелает. Очень скоро это стало создавать проблемы для Ломали. Но, к счастью, авторитет и богатство позволяли ему улаживать все неудобства. Лорс Даргов был искусным наездником и хорошим воином, но он не мог сравниться в храбрости и искусстве владения кинжалом с Азаматом Гацуевым, его ровесником и самым младшим из 11 братьев Гацуевых. Месяц назад Лорс Даргов и Азамат Гацуев снова сошлись лицом к лицу на сельском турнире. Азамат победил играючи и, если в прошлом году борьба заняла 5 минут, то в этом году и того меньше. Азамат захватил Лорса за поезд, поднял его над головой и с легкостью кинул на землю. С этого времени в душе Лорса поселилась ненависть. Он ненавидел Азамата, как никого другого во всем мире. Его бесило малейшее упоминание о нем. Но особенную ненависть у Лорса вызывали две вещи. Во-первых, что все старики любили Азамата за его почтительное отношение к ним. А во-вторых, что самые видные девушки села были влюблены в этого красавца. Последнее задевало Лорса особенно болезненно. Каждый раз, когда он пытался заговорить с одной из девушек, разговор в итоге каким-то образом сводился к Азамату, к его красоте и достоинствам. Очень часто Лорс уединялся в горах и напивался в одиночестве, размышляя о том, как победить Азамат. Единственным его преимуществом было богатство семьи Дарговых, но он хотел быть лучше во всем. Вместо того, чтобы делать выводы, он находил успокоение в алкоголе. Когда один из старших братьев заметил, как часто Лорс пьет, он как бы невзначай обронил, что алкоголь называют матерью греха. А на вопрос братьев «почему?» Рассказал такую легенду. Жил когда-то один священнослужитель. Он был праведник, непорочен и очень отзывчивым человеком. Никогда никому ни в чем не отказывал. Случилось так, что некая одинокая женщина попросила его заглянуть к ней. Она жаловалась на трудности жизни и сказала, что хотела бы получить душевное успокоение. Не подозревая ничего плохого, праведник пришел к ней домой. Женщина заперла дверь и сообщила ему, что несколько дней назад она, не будучи замужем, родила ребенка. За такую порочную связь женщин обычно карали, забивая камнями. Опасаясь быть увлеченной, она решила позвать кого-нибудь и попросить его убить ребенка, потому что она, как мать, не могла сделать это сама. Рука не поднималась. Ошарашенный услышанным, праведник ответил отказом и хотел было уйти, но женщина стала ластиться к нему и пообещала, что если он проведет с ней ночь, то она больше не станет просить его убить ребенка. Праведник снова ответил отказом. Тогда женщина разорвала на себе одежду и пригрозила, что она сейчас побежит на улицу и скажет всем, что этот ребенок от него, и тогда по закону его казнят. Праведник очень испугался и сказал, что он не может не убить ребенка, не владеть ею, и спросил, что бы он мог сделать для нее. И тогда она попросила выпить вместе с ней вина, прежде чем он уйдет. Праведник подумал, если это цена за свободу ее козней, то в первый и в последний раз в жизни он выпьет вина. Выпив, он опьянел. И тогда сатана попросил его взглянуть на женщину, ведь она так прекрасна. Праведник посмотрел. Затем повалил женщину и овладел ею. Через некоторое время из соседней комнаты раздался плач проголодавшегося ребенка. Это стало мешать мужчине, и он, войдя в комнату, где был ребенок, задушил его. Тем временем женщина выбежала на улицу, собрала толпу людей и сообщила, что родила ребенка от праведника, а он, чтобы скрыть преступление, задушил младенца. Войдя в дом, люди обнаружили пьяного праведника, лежащего возле мертвого ребенка. Тогда они поверили женщине, и убили его. Перед смертью, уже в старости, женщина попыталась искупить свою вину и во всем призналась. С тех пор алкоголь стал называться матерью греха. После свадьбы Лайлы и Микаила Азамат должен был стать родственником Лорса. 
Это не давало Лорсу покоя. Свое поражение на турнире он считал слишком большим унижением и мечтал о реванше, но как именно отомстить, пока не знал. Проснувшись рано утром и позавтракав, он сел на скакуна и направился в село. Как на грех, навстречу ему попался Азамат верхом на коне. «Опять день начинается не так», — подумал Лорс. У него возникло нестерпимое желание выпить. Он направился к своему другу Анзору, которого всегда было припасено вино. Привязав коня, Лорс постучал в окно. Через несколько секунд отодвинулась занавеска, показалось лицо Анзора, и вскоре он сам появился в дверях. «Мир твоему дому», — сказал он Лорсу. «Мир твоему дому! Ты что такое рань? Ты знаешь, что у нас сегодня свадьба?» «Конечно знаю, все знают. Пойдем выпьем что-нибудь». «Да ты что, петухи только недавно перестали кукарекать. Кто пьет в такую рань? Ты мне друг или нет?» «Конечно, друг». Сев на лошадей, они повернули в сторону леса. Выбрав местечко, спешились. Лорс расстелил бурку. «Я только что видел Азамата. Он уехал в сторону Доя», — сказал Лорс спустя некоторое время. «Это он за Лайлой отправился. Она там гостит у своей тети». После третьей кружки Лорс почувствовал привычное головокружение. «Я должен забрать Лайлу сам», — вдруг пронеслось у него в голове. Но он знал, что если сказать об этом Анзору, то он не только не поддержит, но и осудит друга. Поэтому, резво вскочив на ноги, он сказал, «Хорошо, что ты напомнил мне. Мне тоже надо вдой. По делам. И мне нужна твоя помощь. Поможешь?» Анзору ничего не оставалось, как кивнуть. Ровно на полпути они встретили возвращающихся Азамата и Лайлу. Лайла, узнав в одном из всадников младшего брата, своего будущего мужа, остановила повозку и, чуть отвернувшись, прикрыла лицо. «Мир вашему дому, Лорс», — сказал Азамат. «Мир и вашему дому. Куда держите путь?» На лице Азамата чиралось явное дружелюбие. Он надеялся, что свадьба изменит отношение Лорса к нему. «Мы держали путь вдой, но теперь вижу, в этом нет надобности», — с ухмылкой произнес Лорс. Сердце Азамата почуло что-то неладное. Но он предпочел сделать вид, что ничего не произошло. «Ну ладно, Джигита, с вашего позволения мы с сестрой продолжим путь». И Азамат снова улыбнулся в сторону Лорса и Анзора. «Мир вашему дому!» «Мир вашему дому!» – ответил Анзор. Однако неожиданно Лорс соскочил с коня. «Ты можешь возвращаться в село, Азамат. Мы с Анзором сами довезем ее домой». От такой неожиданной дерзости даже Лайла открыла лицо. «Ты что, с ума сошел?» – удивился Анзор. Однако Азамат, казалось, вовсе не был удивлен. Он знал, что от Лорса можно ожидать чего угодно. Но он и на этот раз решил набраться терпения, в надежде, что Лорс одумается и извинится. И на борцовском поединке Азамат не случайно так быстро и легко одержал победу над Лорсом. Он надеялся, что парень наконец успокоится и перестанет цепляться к нему. Но его план провалился. После поединка, когда они согласно правилу пожимали друг другу руки, Лорс наклонился к Азамату и сказал, «Я тебе этого никогда не прощу». «Все, разворачиваем коней и поехали», — сказал рассерженный Анзор. «Не думал, что ты на такое способен». «Испугался. Давай, поворачивай, вали отсюда. Тоже мне друг». «Ты что, с ума сошел?» — фыркнул Анзор. Азамат наблюдал за этой сценой молча. В какой-нибудь другой ситуации он, наверное, разорвал бы Лорса за его дерзость голыми руками. Но он не мог из-за чьей-то глупости разрушить счастье своей сестры. «Лорс». Начал он как можно более доброжелательным тоном. «Давай сделаем вид, что ничего не произошло, и каждый пойдет своей дорогой». Он чуть подождал и, не дождавшись ответа, сказал «Мир вашему дому» и тронул коня. За ним последовала Лайла. Азамат уже облегченно вздохнул было, как вдруг услышал в догонку голос Лорса. «Что, Азамат, испугался?» Азамат остановил коня. Но его колебания длились лишь секунду. На этот раз он не смог выдержать оскорбление. Он подъехал к Лорсу, медленно сошел на землю. Теперь они стояли друг перед другом. Лорс вытащил кинжал. «Слушай, Лорс, мой кинжал достался мне от деда, и ему от его деда. И на рукояти высечено, без нужды не вынимать, без славы не возвращать. Ты своими словами сейчас объявляешь войну, но ты подумал об остальных». Видит Аллах, я не хочу никакой войны с тобой, тем более сейчас. Наоборот, в случае опасности я всегда готов помочь тебе. Тебе б сейчас кто помог. Ты действительно сошел с ума, попытался вклиниться разговор Анзор. 
Послушай, Энзор, с этой минуты ты не скажешь ни слова, злобно отдернул его Лорс. Ты или уходишь, или молчишь. Понял? И не дожидаясь ответа, он опять обратился к Азамату. Ты готов? Готов к чему? переспросил Азамат. К бою! Азамат обернулся к Лайле. Сестра умоляюще замотала головой. Он понял, что должен взять себя в руки и доставить сестру домой. А после, может, Лорс осознает свою вину и извинится. Азамат уже собирался уйти, когда краем глаза увидел лезвие кинжала, летящее ему в грудь. Азамат успел отклониться, и лезвие вошло в плечо. По войнахским законам нельзя было наносить колющие удары. Это каралось смертной казнью. Поэтому удар и стал таким неожиданным для всех присутствующих. Из раны хлынула кровь и потекла по груди Азамата. Он стиснул зубы от боли и уже хотел было крикнуть Лорсу, чтобы тот одумался. Но тот остервенело замахнулся еще раз, метя прямо в сердце. Резким движением Азамат выхватил свой кинжал. Отбил удар Лорса, и в ту же секунду его хватила такая всепоглощающая ненависть, что сознание помутилось, и он одним мощным ударом перерезал шейную артерию Лорса. Тот выронил оружие, схватился за шею обеими руками и медленно сел на землю. Азамат пришел в себя после крика Лайлы. Он кинулся к Лорсу, попытался остановить кровотечение, крикнул сестре, чтобы она нашла что-нибудь, чем можно перевязать рану. Однако рана была очень глубокой, и силы постепенно покидали Лорс. Наконец, его глаза угасли. Анзор сошел с коня и склонился над другом. Лайла в беспамятстве металась по поляне и кричала «О, горе какое!». Потом увидела залитую кровью грудь брата, кинулась его перевязывать. В это время послышался топот копыт. Это подъехали братья Лорса. Их было пятеро, за исключением двоих самых старших и Микаила, который как жених не мог, согласно чеченским законам, раньше времени появиться на собственной свадьбе. Кто-то из жителей аула заметил Лорса и Анзора, направлявшихся в дой, и сообщили об этом брате. Увидев Дарговых, Анзор побежал им навстречу с криком «Азамат убил Лорса!». Один из братьев, 20-летний Казбек, лучший воин Дарговых, ловко спрыгнул с коня. В следующее мгновение Азамат поднял глаза и увидел его над собой с кинжалом в руках. Бессмысленно было что-либо объяснять. Кровь за кровь. В это самое время на поляне появился и Микаил, почувствовавший неладно и тоже отправившийся в дуй. Он сразу понял, что свадьбы уже не будет. Он не посмел даже посмотреть в сторону Лайлы, хотя она была совсем рядом. Честь для горца превыше всего. Поэтому он должен был поступить так, как поступят братья. Как поступили бы волки из одной стаи. «Доставай свой кинжал, Азамат, и будь готов!» – произнес Казбек, чуть отступил. К моменту, когда он приблизился снова, Азамат уже был готов к бою. Наблюдая за их поединками, восхищаясь мастерством Азамата и Казбека, присутствующие временами забывали, что Лорс мертв, пока пронзительный стон Казбека не заставил больно сжаться сердца его братьев. Пропустив удар в шею, он, как и Лорс, рухнул на землю. Братья подскочили, чтобы помочь ему, но то ли рана была слишком глубокой, то ли он потерял слишком много сил в этом изнурительном бою. Казбек испустил дух, и глаза его закрылись навеки. И опять, как гром среди ясного неба, раздался пронзительный крик Лайлы. Теперь после смерти двоих Дарговых было ясно, что войны уже не предотвратить. Один за другим братья выходили против Азамата, и все пали в бою от его кинжала. Микаил рвался в бой уже после смерти Казбека, но братья отодвигали его в сторону в надежде, что он уцелеет, и каким-нибудь волшебным образом они с Лайлой поженятся. Но шансы таяли. Ни один из братьев не испытывал ненависти к Азамату, так же, как и он к ним. Просто это был злой рок. Видно, так было предначертано свыше. Скоро шестеро братьев Микаила лежали рядом. Микаил смотрел и не мог поверить своим глазам, что их больше нет. Буквально час назад они были живы, вчера они строили планы на будущее. А сегодня их нет. Он сразу подумал о родителях, подумал, что они еще не знают, какое горе стучится к ним в дверь. И только сейчас он понял, что больше не слышит причитаний Лайлы. Он посмотрел на нее и увидел вместо молодой, красивой, черноволосой девушки, посидевшую и постаревшую женщину. Словно выплакав все слезы, она стояла на коленях с безучастным видом недалеко от тел погибших. Микаилу хотелось закричать «Это безумие, что так не должно быть!» 
Если он сейчас вернется домой с мертвыми телами братьев, то родители и все остальные люди проклянут его за трусость. Он понимал, что выбора нет. Он должен убить Азамата или погибнуть от его кинжала. Азамат был похож на смертельно раненого зверя. Он был весь залит кровью, так что уже было не понять, сколько у него ран. Он прекрасно понимал, что жить ему осталось какие-то минуты. Микаил любил Азамата за его благородство, смелость, за то, что он готов был прийти на помощь по первому зову. Микаил не представлял, как сможет поднять кинжал против него. Сейчас он смог бы легко одолеть Азамата, они оба прекрасно это понимали. Но ему скорее захотелось быть убитым, чем убить Азамата. Однако закон есть закон. Он вытащил кинжал и подошел к Азамату. Тот из последних сил выдавил. «Микаил, я вижу, что умираю. Не знаю, что будет дальше, сможет ли твоя семья простить меня и моему роду. Но я прошу тебя во имя Аллаха, прости меня. Прости, что я разрушил ваше счастье. Лучше бы я позволил Лорсу убить меня. Не останавливайся, убей меня. Тогда ты будешь спокоен, что отомстил за братьев. Я не буду сопротивляться, да если бы я и хотел, то не смог бы. Я уже чувствую, как холодеет тело и вижу ангела смерти, склонившегося надо мной. Сказав это, Азамат рухнул на землю ничком. Микаил осторожно перевернул его на спину. Сердце Азамата больше не билось. Он был мертв. Оттащив Азамата к телам своих погибших братьев, Микаил положил его рядом с Лорсом. Закончив, он посмотрел на этих семерых, когда-то бывших молодыми, красивыми джигитами. «О Аллах, облегчи мою участь, если ты меня слышишь, и если я не прогневал тебя чем-нибудь!» – закричал он во весь голос. В этот момент резкая боль пронзила его сердце, и он медленно осел на землю. «Микаил!» – с тревогой в голосе крикнул Анзор, сидевший у изголовья своего лучшего друга Лорса, сгорбившись над тяжестью непоправимого горя. Он подбежал к Микаилу и стал тормошить его, но Микаил был мертв. «О, Всевышний!» – закричал Анзор. Он опустился на корточки и вдруг вспомнил, что где-то рядом Лайла. Он нашел ее сидящей на земле возле повозки. Преклонившись головой к колесу, девушка отрешенно смотрела куда-то вдаль. «Лайла! Лайла!» Анзор стал тормошить ее, пока, наконец, она не подняла на него отсутствующий взгляд. «Ты кто?» «Я Анзор! Они все погибли! Слышишь меня?» «Кто они?» «Твой брат, Азамат, Микаил и все его братья! Они, они погибли!» Он потянул ее за руку, поднял земли и повел за собой. «Вот они! Они все мертвы!» Лайла перевела взгляд на лежащие тела и спросила, «А кто эти спящие люди?» Анзор понял, что Лайла лишилась разума. Буквально через мгновение пророкотал гром. «Слава Аллаху!» — говорили тем временем жители близлежащих аулов. «Наконец-то дождь! Не пропадет кукуруза!» «Необыкновенно сильный гром!» — говорили другие. «Обычно накануне такой грозы случается большая беда». Анзор аккуратно сложил все тела в повозку, усадил посмирневшую Лайлу, и они тихо двинулись в сторону села. Лайла иногда оборачивалась к телам и говорила, «Эй, вы, вставайте! Сейчас пойдет дождь, замерзните!» Потом она улыбалась чему-то своему, запела. Жила красавица одна, она любила братьев и сестер, но повстречался ей красавец неземной. Они влюбились друг в друга и ждали, когда смогут соединить свои сердца. И вот сегодня этот день настал. Они дождались своего счастья. Что может быть лучше, чем влюбленные сердца? Она пела радостно и звонко. Может, оно и к лучшему, что она потеряла рассудок, подумал Анзор. Он прекрасно знал, что возвращается в аул с самой плохой новостью, какая только может быть. Сколько будет горя, о Аллах! Взывал он, поднял глаза к небесам. Они же были совсем близко к Аулу. Он не замечал, что промок до нитки, так же, как и Лайла, которая снова и снова пела свою песню о счастье. Он, приспустив вожи, понуро брел рядом с телегой. Лошадь знала, куда идти, и она шла к Гацуеву. Потихоньку Анзор стал приходить в себя и увидел, 
что они уже в ауле, а рядом идут люди и слышатся голоса. «О, Боже, это ведь сын Цугура!» «А вот с ним рядом сыновья Ломали!» «Какие же разбойники их убили!» «Алайла!» «Бедная!» «Вот ее Микаил бездыханный! Что же она поет о счастье?» «Видно, не выдержала горя!» Убили ее брата и жениха. Но кто же посмел? И звучали проклятия в адрес убийц. Анзор, тормошили его. Кто это сделал? Говори. Но Анзор только качал головой, а потом сказал. Соберите старейшин у Гацуевых. Мне есть что им рассказать. Через полчаса дождь стих. И люди потянулись за старейшинами во двор дома Цугура Гацуева. Старейшина села, мудрый и старый Диди, окинув взглядом собравшихся, обратился так. «С позволения Всевышнего и всех здесь присутствующих я хочу поблагодарить, что вы не остались равнодушными к горю уважаемых Лама Али и Цугура. Большое несчастье пришло в их дома. Мы также опечалены этим горем. Мы видели много войн, и многие наши сыновья погибли, защищая нашу родную землю, но этот случай произошел в мирное время. Обращаясь к уважаемым Цугуру и Ламали, прошу принять наши соболезнования и допростит да Всевышний их погибших детей. Мы пока не знаем подробностей, но мы знаем, что Анзор, сын Али, был на месте трагедии, и он просил нас всех собраться. Диди повернулся к Анзору. Расскажи нам, что произошло. Анзор медленно вышел из толпы, было видно, что он смертельно устал от всего пережитого. Выступив на середину, он посмотрел сначала на Седовласова и крупного Ламали, Даргова. Потом перевел взгляд на Цугура Гацуева, сидевшего рядом с ним. Оба, несмотря на постигшее их несчастье, выглядели спокойными. Глубоко вздохнул, Анзор рассказал все от мельчайших подробностей. Ломали и Цугур сидели, будто окаменев, словно это не их сыновья погибли. Лишь после того, как Анзор окончил свою речь, Цугур Гацуев поник головой. Впервые за все это время Ломали повернулся к Цугуру, положил руку ему на плечо и сказал, «Я знаю, о чем ты думаешь, Цугур. Не печалься. Твой Азамат не виноват. Я любил его не меньше своих сыновей. И скажу честно, никто не был так внимательным к старикам, как он. Много раз я думал, что хотел бы иметь такого сына, как он. Потерять его то же самое, что потерять всех. Ломали склонил голову и сказал. Я вижу многих моих родственников и твоих, держащихся за рукоятки кинжалов, скрипящих зубами и готовых броситься друг на друга. Никто не виноват. Виноват лишь я один. Я ждал этого наказания много лет. Теперь пришло время заплатить за ошибки молодости. Цена очень высокая, но и грехи мои были большими. Я ждал этого дня, но он долго не приходил, и я уже надеялся, что наказание пройдет мимо, но за все приходится платить. «О чем это ты, Ломали?» – спросил мудрый Таус. Я знаю тебя много лет и никогда не замечал в тебе ничего дурного. Ты всегда был готов прийти на помощь, искренне молился Всевышнему, постился каждый год, платил закаты, даже в хадже был. Не наговариваешь ли ты на себя? Нет, дорогой Таус. Я хотел рассказать об этом кому-нибудь, прежде чем уйду в мир иной. Но, видимо, сейчас самое подходящее время. Помолчав немного, он начал свой рассказ.